notes. It's good to be with you again this evening. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta noche. And while I did not understand what the Kedush Hashem group sang earlier tonight, y aunque no entiendo perfectamente lo que cantó Kedush Hashem esta noche, uh, Echo told me it was about if my people pray, then God will do something special in our midst. Le habíamos comentado que hablaba acerca de que si mi pueblo orara, él hará algo especial. En I, I have been told that many of you have been praying and and looking forward to this week. Se me ha dicho que varios de ustedes han estado orando y anticipándose para esta semana. And several of you have told me that you've been praying for me, and I thank you very much for that. Y varios de ustedes me han comentado que han estado orando por mí y se los agradezco profundamente. And it's a blessing when the scripture is read. To look out and see faces drop down because then I know that they're reading their Bible. Y me da mucho gusto que cuando se lee las escrituras, de repente vemos que se inclinan las cabezas y ahí me doy cuenta que están leyendo sus Biblias. I hope that you bring your Bible to every time we're together. Esperamos que traigan sus Biblias en cada vez que nos reunimos. Nos reunamos. And that you will follow me along as we go from verse to verse. Y podamos seguir con la mirada mediante en la medida que vamos de versículo a versículo. Let's invite the Holy Spirit to be with us once again. Invitemos nuevamente el Espíritu Santo que esté en nuestro medio. Heavenly Father, Padre celestial. In the name of your Son Jesus Christ. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. We pray for the moving of your Holy Spirit in our midst tonight. Rogamos el movimiento del Espíritu Santo aquí en nuestro medio. That your word will come to life in our imagination. Que tu palabra cobre vida en nuestra imaginación. And we will see Jesus in a new way. Y podamos percibir a Jesús de una forma nueva. And we will understand more fully what he has done Comprendamos for us. Comprendamos también más plenamente lo que él ha hecho por nosotros. We pray in Christ's name. Lo rogamos en su nombre. Amen. Amen. One of the memories I have as a father looking back maybe 20 one years. Uno de los recuerdos que tengo como padre mirando hacia atrás como unos 21 años. My three-year-old son, uh, Ethan. Ethan, mi hijito de tres años. My father had given a little tent for me to uh, give to his grandchildren. Mi padre me había dado una pequeña carpa para entregarle a sus nietos. And my four sons at that time knew that grandpa had given them a tent. Y mis cuatro hijos de aquel momento sabían que el abuelo les había regalado una carpa. But dad, daddy was pretty busy. Pero papá estaba muy ocupado. And that tent sat uh, down in the basement for several weeks. Y esa carpa permaneció en el sótano varias semanas. And my boys kept wanting to put, have the tent put up. Mis hijos querían, insistían que armáramos la carpa. But I was busy. Pero estaba muy ocupado. But then I began feeling guilty. Luego me sentí culpable. And with my guilt I decided that maybe I should not be so busy. Y junto con esa culpabilidad decidí tal vez no debiera estar tan ocupado. And so one day unbeknownst to them, así que un día sin que ellos lo supieran, I slipped out and I put this little tent up. Salí y armé la carpita. And then I just went up to the bedroom and uh, asked them how they were doing. Luego subí a la recámara y les pregunté, ¿cómo les va, muchachos? And asked them if they had been playing out in the yard. Les pregunté, ¿han estado jugando ya en el patio? And they said, no, we didn't want to go outside today. Dijeron, no, no quisimos salir este, este, hoy día. And I said, well, you need to go out. Hombre, salgan a jugar. And so I finally convinced them to go outside. Finalmente los convencí a que salieran. And as soon as my three-year-old son, Ethan, en el momento que mi hijo de tres años, Ethan, he saw that tent. Vio esa carpa. He ran to that tent. Corrió derechito a la carpita. And then he began circling the tent. Y empezó a darle vueltas y vueltas a la carpa. I can still see him in my mind. En la mente todavía me lo imagino corriendo. Uh, blue shorts. Tenía unos chorcitos azules. And a reddish shirt. Una camisa media roja. And long hair that was down over his ears and almost down to his eyes. Cabello largo que le tapaban las orejas y los ojos y todo. And he was running round and round and round the tent. 
y daba vueltas y vueltas y vueltas a la carpa and he was saying, y decía I'm so happy. estoy tan feliz I'm so happy. me da mucho gusto I'm so happy. estoy muy feliz I'm so happy. estoy muy feliz and he just kept going round and round and round. y daba vuelta y vuelta and, y vuelta and a la I carpa started crying. Y me puse a I said to myself, it's hablar. amazing what can bring a little three-year-old happiness. Y nomás lo que le da la felicidad que le da a un pequeño de tres años. What is it that would excite you? ¿Qué te emocionaría a ti? What, what is it that would fill your heart so much that you would just overflow with spontaneous joy? ¿Qué es lo que te llenaría el corazón de tanta felicidad que 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 fluiría del corazón? Where you could not sit still que no te puedes quedar quieto. You just had to express your emotion of joy and celebration. Y que tienes que expresar el gozo y la celebración y las emociones. And that's the question I asked the apostle John. Y es la pregunta que le hice al apóstol Juan. As I read these verses that were just read to us. A leer los leer los versículos que se nos acaban de leer. Because John is talking about the praise and the peace that is promised to us by God. Juan habla acerca de la de la gracia y la paz que se nos promete por Dios. And the last member of the divine trio that he makes mention to y el último miembro del trío divino al cual él menciona is Jesus Christ. es Jesucristo. And he begins talking about Jesus. Y él comienza a hablar de Jesús. He's the faithful witness. Es el testigo fiel. He's the firstborn from the dead. Es el primogénito de entre los muertos. And he's the ruler of the kings of the earth. Y es el líder de todos los reyes del mundo. And about this time, y en este momento, as John is thinking about Jesus, en la medida que piensa en Jesús, as John is talking about Jesus, al hablar de él, as he's writing about Jesus, al escribir de Jesús, he breaks into doxology and praise. Empieza en una doxología y alabanza. And we have the first song in the book of Revelation. Y tenemos el primer cántico en el libro del Apocalipsis. The first hymn of Revelation. El primer himno del Apocalipsis. To him who loves us. Aquel que nos ama. And he released us from our sins by his blood. Y nos ha liberado los pecados por medio de su sangre. And he has made us to be a kingdom. Y nos entrega un reino. Priests to his God and to his Father. Alabar a su nombre y a su padre. And to him be glory and dominion forever and ever. Y para él sea la gloria y el dominio para siempre y siempre. Amen. No dicen amén. That is Revelation's first hymn. Es el primer himno, el primer cántico del Apocalipsis. First song. El primer cántico. And when you read through the book of Revelation, y en la medida que leemos el Apocalipsis, songs. encontramos varios de ellos. The people of God sing. El pueblo de Dios canta. And those who know God, who, who are in His presence, they sing. Y aquellos que conocen a Dios y están en su presencia cantan. Their hearts overflow with great joy. El gozo sobrepuja todo el gozo que tienen. And celebration. Y celebración. They cannot keep silent. No pueden mantener silencio. And this is the first song in the book of Revelation. El primer cántico en el Apocalipsis. And I ask myself. Y me hago la pregunta. Why is it that John sings? ¿Por qué canta Juan? Why does he break into a doxology all ¿Por qué of a sudden? Irrumpe en una doxología de repente? He's talking about Jesus. Hablando de Jesús. And he gets excited. Y se emociona. He cannot talk about Jesus without getting excited. No puede hablar acerca de Jesús sin emocionarse. How about you? ¿Y tú? Can you talk about Jesus? Puedes hablar de Jesús. In a monotone. Así en forma monótona. Oh, I love Jesus. Cómo amo a Jesús. You know, Jesus died for me. Sabes, él murió por mí. And Jesus died for the world. Y murió por el mundo. Jesus overcame. Jesús venció. Do you talk about Jesus in a monotone? ¿A poco lo hablan así? Or when you talk about Jesus, do, does, does something kick in gear in your emotional, spiritual life? O será que cuando hablamos de Jesús entra una una emoción espiritual? This was John's experience. Fue la experiencia de Juan, mis And I ask the question here at the beginning of our journey tonight. Y hago la pregunta al inicio de esta jornada. What is it that would engage your mind and your heart so much that would fire, light a fire in your bones? About Jesus Christ. ¿Qué encendería tu mente de tal manera como si fuera un fuego al hablar acerca de Jesús? Where you would run around the tent saying, "I'm so happy! I'm so happy! I'm so happy!" Donde comienzas a correr alrededor de la carpa diciendo, "Qué feliz soy! Qué contento estoy!" Because this is what I hear John saying. Porque es lo que escucho decir a Juan. To him who loves us. Para aquel que nos ama. And he has released us from our sins. Y nos ha liberado de los pecados. Amen. No dicen amén. 
Now this is Exodus language. Este es el lenguaje del Éxodo. No book of the New Testament Ningún libro del Nuevo Testamento develops the Exodus motif more fully than the book of Revelation. Desarrolla el motivo del Éxodo más completamente When John refers to uh, being released Cuando Juan hace referencia de liberarse and becoming a kingdom of priests y, and uh, a kingdom of priests y llegar a ser un reino de sacerdotes He's drawing from Exodus chapter 20. Está sacando esto de 20, o sea, Éxodo 20. He's referring to the Exodus. Haciendo referencia al Éxodo. And the Greek word that he uses here is luo. Y la palabra griega que utiliza aquí es luo. Which is one of the first Greek words that Greek students learn. Y es una de las primeras palabras en griego que aprenden los que estudian griego. And that simply means to re to release. Y eso significa liberar. And it means to release from bondage. Liberar. Or de, something that's holding you down. De, de las ataduras o algo que re, te retiene. And so John has Exodus language in mind here. Así que Juan tiene aquí el lenguaje del Éxodo al escribir. Later on you'll find John talking about the redeemed of God standing on the sea of glass. Más adelante vamos a ver a Juan que habla acerca de los redimidos de Dios sobre un mar de cristal. And they sing the song of Moses and the Lamb. Y él canta el cántico de Moisés y del Cordero. You will remember the Exodus. Recordarán el Éxodo. The children of Israel. Los hijos de Israel. Boxed in there at the Red Sea. Ahí este llegando al mar rojo y sin poder salir de ninguna the, the parte. Army is in. El ejército egipcio viene por atrás. Suddenly a pillar of cloud uh, appears. De repente hay un pilar de nubes. And they step into the Red sea. Empiezan a caminar por It el mar rojo. Dry. Y se pone como seco. And when they reach the other side. Al llegar al otro lado. And they see that Red sea closing in on their enemies. Y ven cómo es que el mar se cierra sobre los enemigos. You know what it says in Exodus chapter 15. Saben lo que dice ahí Éxodo 15. It says that the Miriam, the women, dice que Miriam, las mujeres, and the children of Israel, y los hijos de Israel, they literally began to dance and to sing and to play the timbrels. Empezaron a cantar y a danzar con cimbalos. They were excited. Emocionados estaban. They were filled with joy. Llenos de gozo. Because they had been released Porque from the bondage of Egypt. Porque habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. And their enemy Egipto. had been destroyed. Y el enemigo había sido destruido. You see, you do not have to tell liberated people Uh, that they should start rejoicing. Uno no tiene que decir las personas que han sido liberados que deben empezar a regocijarse. It's spontaneous. Es algo espontáneo. It's automatic. Automático. It, it, it comes natural. Viene como algo natural. We see it in history. Lo vemos a través de la historia. When Paris was de, uh, delivered or, or um, uh, saved during World War II. Cuando París fue liberada durante la Segunda Guerra Mundial. The people poured into the streets. La gente salió a las calles. Dancing and singing. Danzando, cantando. Li liberation from the Nazi armies. La liberación de los ejércitos de los nazis. It happened in Kuwait in, back in the 1990s. También sucedió en Kuwait allá en los 90. At the end of a hundred Uh, our battle called uh, Desert Storm. Después de una batalla de 100 horas llamado el este la tormenta del desierto. The Kuwaiti people poured into the streets of Kuwait City. La gente de Kuwait llegó a la ciudad. And they were singing Allah Akbar, Allah Akbar. Y luego cantaban y gritaban Allah Akbar, Allah Akbar. USA, USA. Estados Unidos, USA, USA. And they were holding American flags to their lips. Y agarraban la bandera americana, se los ponían a la boca. Praising Allah. Alabando a Allah. And you can see it in the Arab Spring. Y no lo podía ver allí en Arabia. In, in Egypt and Libya. En Egipto y en Libia. And wherever it takes place in our world. Y donde quiera que suceda aquí en este mundo. Where people are released from bondage. Al ser liberado un pueblo de when la esclavitud. Pe when people experience real release from whatever it is that has been holding them down and crushing their lives. Cuando experimentan liberación real de lo que sea que lo haya estado deteniendo. They dance. Bailan, da, they danzan, sing. Cantan. They praise. Alaban. They cannot keep their mouth shut. Y no pueden mantenerse callados. And uh, so we see John. Y así vemos a Juan. First praise of Revelation. La primera alabanza del Apocalipsis. And I say to myself when I read these words, Me digo mí mismo leer estas palabras, if I am going to have the same heartfelt, passionate joy in my heart, si voy a tener esta misma pasión en el corazón, then I need to have a sense of how much Jesus loves me. 
tengo que percibir y saber cuánto es el amor de Dios por mí. But not love in generalities. No amor así en forma general. Love as it's been expressed in what Jesus has done for me concretely. El amor expresado en lo que Jesucristo hizo por mí en forma concreta. Somehow my desire to sing from my very heart with passion to Jesus. De repente, el, las cosas de mis deseos del corazón son un pasión para Jesús. Is linked to my sense of what He has done for me in canceling my debt of sin. Y todo esto está unido por el saber, por saber lo que Él ha hecho por mí al cancelar mi pecado. John sings because Jesus released us from our sins with His blood. Juan canta porque Jesús nos ha liberado de los pecados por medio de su sangre. You will remember what Jesus said. Recuerdan lo que dijo Jesús. You remember when um, uh, Mary. Uh, washed his feet. Recuerdan cuando María lavó sus pies. And Simeon um, got nervous and wasn't sure this was proper. Y Simeón se puso así nervioso y no estaba muy seguro que era lo más propio. And Jesus said, "Well." Y Jesús le dijo, "Mira, um, her sins, which are many, sus pecados son muchas. A lot muchas, of sins." Muy pecadora. They have been forgiven. Han sido perdonados. And because she has been forgiven much, y siendo que se le perdonó mucho, she loves much. Ama mucho. If you are forgiven only a little bit, si se te perdona unas cuantas cositas, or if you sense only a little bit that Jesus has done for you, o si percibes lo poquito según esto que Jesús hizo por ti. Then you're, you'll have your ordinary face when you talk about Jesus. Entonces, cuando hablas de Jesús, vas a tener un, un rostro cotidiano como todos los días. But if you have been filled with a sense of what Christ has done for you, sin embargo, si percibes plenamente todo lo que hizo Jesús por ti, then your ordinary face will not be enough. Ese rostro cotidiano ordinario no será suficiente. You will want to sing. Querrás cantar. You will want to smile. Querrás sonreír. You will want to praise. Querrás You will want to exalt y quieres exaltar our living Lord Jesus Christ a nuestro Señor vivo Jesucristo because he has released you from your sins by his blood amen porque ha, te ha liberado de sus pecados de tus pecados por su sangre no dicen amén now now y ahora we've all heard that todos los escuchamos but what does that mean pero qué significa What does it mean for Jesus to release us from our sins? ¿Qué significa que Jesús nos libera de nuestros pecados? By his blood. Por medio de su sangre. What does that mean? ¿Qué significa? In order to understand what John means at the beginning of Revelation, para poder comprender lo que quiere decir Juan al inicio del Apocalipsis, we need to fast forward in the book. Tenemos que adelantarnos rápidamente en el libro. And I invite you to turn with me to chapter 20. Y les invito a buscar junto conmigo el capítulo 20. We fast forward into the book of Revelation. Le damos, le damos rápidamente al libro del Apocalipsis. We come to the millennium. Y llegamos al milenio. We come to the thousand years. A los mil años. We come to the end of the thousand years. Llegamos al final de los mil años. And we read about how uh, blessed and holy is those who have part in the first resurrection. Y leemos acerca de cuán ben, ben, este, benditos son los que han eh, resucitado en la primera resurrección. For on such the second death has no power. Porque sobre los tales la segunda muerte no tiene poder. You read that in verse 6. Lo vemos ahí en el versículo 6 del capítulo and then, 20. And then you read down here in verse 14. Y luego vemos el versículo 14. What that second death is. ¿Qué es la segunda muerte? It talks about Death and Hades being thrown into the lake of fire. Dice que la muerte y el sepulcro fueron echados al lago de fuego. And as it says there in verse 14. Y ahí dice el versículo 14. This is the second death. Esta es la segunda muerte. The lake of fire. El lago de fuego. So now, come with me to the end of the thousand years. Así que vayamos juntos al final de los mil años. We know it well because we've been to many evangelistic meetings Lo conocemos bien porque como adventista el séptimo día hemos estado en muchas reuniones de evangelismo. At the end of the thousand years al final de los mil años there is a final battle. Hay una 
lucha una, una batalla final. All the lost come back to life. Todos los perdidos recobran la vida. And they go and surround the beloved city, the New Jerusalem. Y luego rodean la nueva Jerusalén, la ciudad amada. God appears on his throne. Dios ahí está en su trono. There is a final interaction between them and God. Hay una interacción final entre ellos y Dios. And uh, then fire comes down and fuego. destroys them. Y los destruye. Right? ¿Acaso no? You know that. Sí, lo saben, ¿verdad? All right. You know that fire that comes down to destroy the lost at the end of the thousand years? ¿Saben ese fuego que cae para destruir a los perdidos al final del milenio? Is only part of the second death experience. Es solamente parte de la experiencia de la, de la segunda muerte. Do you know what in, initiates the second death? ¿Saben lo que inicia la segunda muerte? By the way, the, the, the whole terminology of second death in Revelation is troubling imagery. Realmente la terminología completa de la segunda men, de la segunda muerte es una imagen bastante perturbadora del Apocalipsis. Some of the most horrifying imagery of Revelation is found in chapter 20. Algunas de las imágenes más horrib- horroríficas del Apocalipsis están aquí en el capítulo 20. But before this fire comes down from heaven and destroys the lost. Pero antes de que cayera este fuego del cielo para destruir los perdidos. You have the great white throne judgment. Tenemos el juicio del tremendo trono blanco. And this is what I want to talk about for a few moments. Quiero hablar acerca de esto unos minutos. Because it helps me understand what John is saying. Porque me ayuda a comprender lo que dice Juan. Back in chapter 1. En el capítulo 1. When he says, al decir, he released us from our sins with nos, his blood. Que nos ha liberado de nuestros pecados por medio de su sangre. Notice what it says in verse 11. Veamos lo que dice aquí el versículo 11. Then I saw a great white throne. Entonces vi un gran trono blanco. And him who sat upon it. Y al que estaba sentado en él. From whose presence. De su presencia. Earth and heaven fled away. Huyeron la tierra y el cielo. And no place was found for them. Y no fueron hallados más. I want you to imagine now. Quiero que se imaginen ahora. God appears. Aparece Dios. His face appears. Su rostro aparece. The word translated presence. Aquí lo que como se traduce ahí presencia. The Greek word is face. La palabra griega es rostro. God unveils his face. Dios este eh, descubre su rostro. God reveals himself. Se revela a sí mismo. Fully and holy. Tremendo, completamente y todo con toda santidad. And what happens to heaven and earth? ¿Qué es lo que le sucede al cielo y a la tierra? The Bible personifies heaven and earth here. La Biblia está personificando al cielo y la tierra. And heaven and earth. Y el cielo y la tierra. Run away from the face of God. Huyen del rostro de Dios. That's what the text is saying. Es lo que me dice el texto. And there is no place found for heaven and earth. Y no se encuentra un lugar para el cielo y la tierra. Once God unveils his face. Una vez que Dios descubre su rostro. And his holiness is made clear. Y su santidad se ve plenamente clara. And then the books are opened. Y se abren los libros. There is no place for heaven and earth. No hay lugar para el cielo y la tierra. And the question is, y la pregunta es, if there is no place for heaven and earth, si no hay lugar para el cielo y la tierra, where in the world will, will sinners be at that point? ¿Dónde estarán los pecadores en ese momento? Where will they be? ¿Dónde estarán? There is no place. No hay lugar para ellos. Now, the idea of face, the face of God appears two other times in Revelation. La idea del rostro de Dios aparece en dos otras instancias en el Apocalipsis. Just hang in with me. This will make sense in a moment. Aguántame un tantito. Ahorita va a cobrar sentido. In Revelation chapter 6. Lo vemos aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis. The Apocalypse. end of chapter 6. Al final del capítulo 6. You have uh, the lost. Tenemos a los perdidos. The individuals who have rejected God. A los individuos que han rechazado a Dios. They're in, in verse 15 and 16. Los versículos 15 y 16. They are crying for rocks and the mountains to fall on them. Están pidiendo que las piedras y las montañas caigan sobre ellos. They go to hide in the caves. Quieren esconderse en las cuevas. And they say to the mountains. Y le dicen a las montañas. And to the rocks. Y a las piedras. Fall on us. Sobre and hide us from the presence of him who sits on the throne and from the wrath of y the Lamb. De la presencia de aquel que se sienta en el trono. Again, you have this Greek word prosopon. 
Nuevamente tenemos la palabra griega prosopom. Hide us from the face. Escóndenos del rostro. Hide us from the face who, of him who sits on the throne. Escóndenos del rostro de, de los cielos que están en el, en el trono. In the book of Revelation, en el libro del Apocalipsis, the idea of face and conscience are similar notions. La idea, el concepto de la, del rostro y la conciencia son nociones similares. We know how that is. Sabemos cómo es eso. You've hurt somebody. Lastimas a alguien. You've lied to them. Les has mentido. You've stolen from them. Les has robado algo. You've said something nasty about them. Dijiste algo malo de ellos. You've been unfaithful to them. Les han sido infiel. When you see their face, al verles el rostro, you can't look them in the eyes. Pues no lo puedes ver en el ojo. You know how it is. Ya saben cómo es, ¿verdad? Somebody has hurt you. Alguien te, te molesta. Somebody has offended you. Te, alguien te ha ofendido. And you, you're crushed. Y te sientes aplastado. And now you're walking down the sidewalk. Vienes caminando por la acera. You see them coming the opposite way. Vienen que ellos, ves que ellos vienen caminando por ahí. Uh, you move across the street. Y de repente cruzas la calle. And, and take a, a, a different sidewalk. Y te tomas del otro lado de la calle. You come to church on Sabbath. Llegas a la iglesia el sábado. And um, you're standing in the foyer. Ahí estás parado en el afuera. And somebody that you're not getting along with. Alguien con quien no te llevas. They're coming in the door. Van entrando, van entrando por la puerta. Suddenly you have to go to the bathroom. De repente te dan ganas de ir al baño. You know how it is. Ya saben cómo es el asunto. When we have offended somebody. Cuando hemos ofendido a alguien. When we are not in a good relationship with someone. Al no tener una buena relación con una persona. We cannot look them in the eyes. No podemos verlo en los ojos. We cannot behold their face. No podemos contemplar su rostro. And so we have with in the book of Revelation. Y así lo tenemos aquí en el Apocalipsis. The lost saying. A los perdidos que dicen. When Jesus comes. Cuando viene Jesús. Who's able to stand? ¿Quién puede permanecer en pie? We can't handle seeing the face of God. No podemos aguantar ver el rostro de Dios. And you know what Ellen White says? ¿Y sabes lo que dice Elena de White? In the book Great Controversy. En el conflicto de los siglos. She puts these words in the mouth of the righteous. Ella pone estas palabras en la boca de los justos. She says that when Jesus comes in all His glory, dice que cuando viene Jesús en toda su gloria y majestad, every face will turn sheet white. El todo rostro se va a poner pálido, va a palidecer. And the lost will become darkened in their countenance. Y los perdidos van a oscurecer su, su rostro. And she says that the redeemed. Y dice que los redimidos. The people of God. El pueblo de Dios. Themselves will burst out with the words. Ellos mismos dirán así a toda who, voz. Who can stand? ¿Quién puede permanecer? And then there's a pause. Y luego hay una pausa. The trumpets cease to be playing. Y dejan de tocar las trompetas. There's a quietness. Hay silencio. The question hangs in the air. Y la pregunta permanece ahí. Who can face a holy God? ¿Quién puede enfrentar un Dios santo? And how can one face a holy God? ¿Y cómo podremos ver a Dios? You see, face and conscience are linked together. El rostro y la conciencia están unidos. And then, following this period of quietness, Inmediatamente después de este periodo de silencio. The tension is this question lingers around the earth. La tensión de esta pregunta permanece alrededor del mundo. Jesus says, Dice Jesús, My grace is sufficient for you. Mi gracia es suficiente para amen? ti. Amen. Dicen amen. And then the angels begin blaring their trumpets again. Y luego los ángeles empiezan a tocar la trompeta otra vez. And the people of God begin praising and exalting him. Y la, el pueblo de Dios empieza a alabarlo y a exaltarle. But nevertheless, sin embargo, they have asked that existential question. Han hecho esa pregunta existencial. Who can face God? ¿Quién puede enfrentar a Dios? And when we see ourselves for who we really are. Y cuando nos vemos a nosotros mismos por quienes somos. How can we stand? ¿Cómo permanecer en pie? Now, coming again with me to the book, or to chapter 20. Regresemos, por favor, al capítulo 20. Where you have heaven and earth fleeing from the presence of him who sits on the throne. Donde vemos el cielo y la tierra que huyen de ahí, de la presencia del trono. If there is no place for heaven and earth, si no hay lugar para el cielo y la tierra, there is no place for sinners. No hay lugar para los pecadores. They understand. Ellos entienden. When the books are opened, al abrirse los libros, not only do they see the face of God, the unveiled face of God. No solo ven el rostro de Dios, este revelado, 
but they see the record of their lives. Sino que también ven el registro completo de sus vidas. And suddenly the lost come to grips with all that they've ever said and done and thought and felt. Y de repente los perdidos se, se enfrentan a todo lo que han hecho y lo que han dicho y lo que han pensado y lo que han sentido. And now I will add just one more thought to this picture. Y ahora les voy a agregar un pensamiento más a este cuadro. What would it be like ¿Qué sería to see God in his holiness ver a Dios en toda su santidad and to see all of yourself in the record books of life? Y ver tu vida completa en los registros de la vida. And there be no mercy. Y no hay misericordia para ti. There be no second chance. Y no hay una segunda oportunidad. There be no way out. Y no hay salida. This is the end. Este es el fin. That is the second death. Esa es la segunda muerte. For human beings to eye the face of God. Para que un ser humano vea el rostro de Dios. Be confronted with who they are inside. Que se enfrente, confronte con quien es aquí en su fuero interno. And have no hope. Y que no tenga. No hope. Y no, no, no tenga. That is the second death. Misericordia. Esa es la segunda muerte. Now let me ask you. Ahora te hago la pregunta. Which death did Jesus die? ¿Qué muerte pasó Jesús? ¿Por which qué de, muerte which pasó? death did Jesus die? ¿Por qué muerte pasó él? For you. Para ti. Which death did he die? ¿Qué muerte? Para, you will remember muerte in the garden of Gethsemane, he says, my soul is troubled. Recuerdan que en el Getsemaní él dice, mi alma está turbada. You will remember in Isaiah 53 where it talks about the anguish of his soul. Recuerdan en Isaías 53 que habla acerca de la angustia de su alma. And you will remember the words of Jesus, my God, my God. Y de, recuerden lo, eh, las palabras de Jesús, Dios Why mío, have you forsaken Dios mío, me? ¿por qué me has desamparado? You see, these are the words that will escape from the lips. Estas son las palabras que escaparán de los labios. Of people who sense there is no hope. De las personas que perciben que no hay esperanza para ellos. My God, my God, why have you forsaken me? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Heaven and earth is past. Ya pasó el cielo y la tierra. They flee from the face of God. Huyen del rostro de Dios. There is no place for them. No hay lugar para ellos. And that is what Jesus, y eso, Christ. Eso es lo que Jesucristo ha experimentado. He suffered the death which was ours. Sufrió la muerte que era la nuestra. Live the life which was his. Para que podamos vivir la he vida que a él le deserve, Él le trataron como nosotros lo merece. That we might be treated as he deserved. Para que podamos ser tratados como él merece. Amen. No dicen amén. This is Jesus Christ. Este es Jesucristo, This is what it means to be released from our sins by his blood. Esto significa ser liberados de nuestros pecados por medio de su sangre. I remember the story of Simon Wiesenthal. Y recuerda la historia de Simon Wiesenthal. In his book The Sunflower, en su libro El girasol, he tells of being a a Jewish uh, uh, prisoner in a uh, concentration camp. Habla acerca de ser un prisionero judío en un campo de concentración. And one day he was pulled out of the prison camp. Un día lo sacaron del campo. And taken to a German or a Nazi um, field hospital. Y lo llevaron a un hospital de campo alemán o nazi. And there he met this German soldier who was in the, in the last moments of life. Ahí se enfrentó a un soldado alemán este que estaba en los últimos de su vida. His name was Carl. Él se llamaba Carl. He was dying. Moría, estaba and, a punto de and morir. And when he entered the room where Carl was, y al entrar al cuarto donde estaba Carl, Carl said, "Come here, please." Él le dijo, "Ven, por favor." And he began unfolding his his experience in in Russia. Y empezó a hablar de su experiencia en Rusia. How uh, 200 Jewish Uh, people, various families were taken and crammed into a house. ¿Cómo es que 200 personas judías, diferentes familias, las metieron todas en una casa? And the house was filled with canisters of gas. Y esa casa las llenaron de, de, de combustible. The, the house was locked. 
encerraron a la and casa. Then they threw grenades into that house. Tiraron granadas a la casa. And immediately the house burst into fire. Inmediatamente rompió en fuego esa casa. And he said we stood around the house. Ahí estuvimos alrededor del hogar ese. With our machine guns to shoot anybody who tried to come out. Con las metralletas para disparar a cualquiera que quisiera huir. And he says I remember one family. Y recuerdo una familia dice él. Um, a man and his wife. Un hombre y su esposa. And a little baby in their hand. Y un bebecito en los brazos. And they were standing in the window parados ahí en la ventana and fire was all around them. lo rodeó el fuego and they, they, they burst through the window. salieron por la ventana Two floors up. A do, del segundo piso and dropped down to the ground. cayeron al piso en la medida que cayeron lo, los hicimos giras ahí con las metralletas says, about to die. estoy a punto de morir dice él But I want to die with peace. pero quiero morir con paz How can I die with peace? ¿cómo puedo morir en paz? Knowing what I have done. sabiendo lo que he hecho If you were as a Jew, si tú fueras judío would only forgive me ¿Será que me pueden Then perdonar? I can go to the grave Así podría ir a la mi tumba peace. con paz. And Weisenthal just turned around and left the room. Weisenthal se dio la vuelta y salió de la habitación. He left the man die y lo dejó morir in his guilt and his shame en su culpa y and vergüenza his fear for the future. y su temor para el futuro. I think of Catherine Ann Powers Pienso en Catherine Powers. She was uh, involved in um, some dissident work in the United States in 1970. Estuvo involucrada en trabajo de los disidentes, la obra de los disidentes mm -hmm. en los 70. There was a bank robbery where a police officer was machine gunned down. Hubo un robo de banco, un asalto a banco donde habían acribillado a un policía. For 23 years she evaded the FBI. Durante 23 años evadió a la FBI. And now, as a, as a woman in her late 40s, y ahora como una mujer a final de, la, de sus 40 años, she, was, she finally turned herself into the FBI. Finalmente se entregó a la FBI. Why? ¿Por qué? Because her conscience could not handle Porque ya no podía más con su conciencia. the dissidents in her life. De esa experiencia disidente en su she vida. wanted herself back. Ella quería regresar. She wanted truthfulness back. Ella quería ser, estar completa y and tener veracidad. Y la única forma que lo podía hacer era siendo honesta. So Así que cuando el Apocalipsis nos habla de la conciencia, cuando nos habla acerca de enfrentarnos a nosotros mismos, in the light of eternity, a la luz de la eternidad, there is only one thing that can release us from the bondage of the grip of self and hay, shame and guilt. Hay solamente una cosa que nos puede liberar de, de, de las presas, de, de ser presos ahí del el yo. And give us hope y, for the future. Y poder darnos esperanza para el futuro. And that is the blood of Jesus Christ. Y eso es la sangre de Jesucristo. The blood of Jesus Christ occurs four times in the book of Revelation. La sangre de Jesucristo aparece dos, cuatro veces en el Apocalipsis. In Revelation 1:5. En Apocalipsis 1:5. It, it is seen as releasing us from our sins. Lo muestra como que nos libera de los pecados. The bondage and the grip of sin. Del, del agarre del pecado. And in a couple of evenings we'll talk about how Jesus uh, enables us to overcome the power of sin in our lives. Y en unas noches vamos a hablar acerca de cómo es que Jesús nos ayuda a liberarnos de este poder en In chapter 5, down in verse 9, we will read how the blood of Jesus purchases us veremos cómo es que la sangre de Jesús nos compra for God. Para Dios. The idea is that sin creates an incalculable debt. La, la idea es que el pecado este, hace que tengamos una deuda que no podamos contar. We are so far in debt Estamos tan endeudados no que no hay forma de liberarnos de las deudas. And, 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 and our and our lives y nuestras acciones y pensamientos en la vida our solamente aumenta la deuda. I think of illegal immigrants. Me pienso, pienso en aquellos inmigrantes, los ilegales en los Estados Unidos. They pay thousands of dollars to get into the United States. Pagan miles de dólares para poder ser llevados. And now they become slaves. Y ahora se convierten en There esclavos. Is no, way that they can ever pay that money back. no hay forma que ellos puedan repagar ese Because dinero. They get themselves more and more in the hole. Porque cada vez más se endeudan. That's what sin does. Es lo que hace el pecado. But the blood of Jesus Pero la sangre de Jesús nos, our, our indebtedness. 
nos compra de esa deuda que tenemos. And then in chapter 7, y el capítulo 7, verse 14, capi- versículo 14, it refers to how individuals wash their robes and make them white in the blood of the Lamb. Habla acerca de cómo podemos lavar nuestras túnicas y, y hacerlas blancas en la sangre del Cordero. We'll talk more about what that means tomorrow morning. Mañana por la mañana vamos a hablar un poquito más acerca de lo que significa But esto. But here sin is, in, is, is implied as something that is, is defiling. Pero aquí el pecado lo vemos como algo que nos ensucia. Something that makes us dirty. Algo que nos, nos hace totalmente sucios. We buy a nice white shirt. Posiblemente tenemos una, una camisa blanca And then limpia. We're, we're eating salad. Y comemos ensalada. And the salad dressing. Y luego la, la salsa. The vinaigrette. Y la, la de, de, de la aderezo. It spills on our white shirt. Aquí se nos mancha aquí la camisa a blanca. A big blotch. Una mancha grande. And there's nothing you can do to get it out. Y no hay forma de sacarlo. And so you wear that shirt. Así que uno trae esa camisa And every puesta. time you wear it. Y cada vez que la usas. Every time you iron it. Cada vez que la planchas. You see that spot. Uno ve esa mancha. And that is how our character is. Así es nuestro carácter. We have sinned, we have thought, we have felt things. Hemos pecado, hemos peleado, hemos sentido cosas. And it adheres to us. Y eso se nos adhiere. We feel dirty. Nos sentimos sucios. We feel unclean. Sentimos que somos impuros. And, and, and there's no way we can get rid of that shirt. Y no hay forma de deshacernos de la camisa. And But the blood of Jesus Pero la sangre de Jesús cleanses us. Esa nos limpia. Makes us white. Nos hace blancos otra vez. And then in chapter 12, y capítulo 12, verse 11, versículo 11, it says they overcame by the blood of the Lamb. Es que pudieron vencer gracias a la sangre del Cordero. And the word of their testimony. Y el palabra del testimonial. And they loved not their lives even when faced with death. Y ellos no amaron más vida que la misma This muerte. is important. Y esto es muy importante. For us to understand the context. Que con prendamos el contexto what is over what do they overcome qué es lo que vencen by the blood of the lamb por la sangre del cordero look with me what it says here in revelation 12 veamos lo que dice aquí en apocalipsis 12 revelation 12 verse 10 12 10 revelation 12 verse 10 apocalipsis 12 10 it says now the salvation and the power and the kingdom of our god en la salvación y el poder y el reino de nuestro dios and the authority of his christ have come y la autoridad de Cristo ha venido, ha llegado. For the accuser of our brethren has been thrown down. Porque el acusador de los hermanos ha sido arrojado. He who accuses them before our God day and night. Aquel que lo acusa ante Dios día y noche. And they overcome him. Y lo vencen a él. Who is the him? ¿Y quién es ese él? He is the accuser of the brethren. Es el acusador de los hermanos. This is Satan. Es Satanás. He's the one who whispers in our ears. Es el que nos habla al oído. You're bad. Eres malo. You have sinned. Has pecado. You're no good. No vales nada. There's no way you can be saved. No hay forma de que te salves. You're lost. Estás perdido. There's God, you will not be able to see the face of God. Nunca verás el rostro de Dios. The accuser of our brethren. El acusador de los hermanos. Satan. Satanás. And we overcome. Y lo vencemos. Condemnation, la condenación, guilt, el, la culpa, and shame, y la vergüenza. Through the blood, podemos vencerlo todo por medio de la sangre of Jesus Christ. de Cristo Jesús. Amen. No dicen amén. And so, sin as bondage. Así que el pecado como como este, manteniéndonos en en cautiverio. Sin as incalculable debt. Como una deuda incalculable. Sin as moral spiritual defilement el pecado como una una suciedad moral sin that brings condemnation and guilt and shame el, el pecado que nos trae la condenación y la culpa y la vergüenza all projecting us towards the end of the millennium todo nos está proyectando hacia el final del milenio the second death la segunda muerte where there is no hope donde no hay esperanza where there is no mercy donde no hay misericordia there is no chance no hay forma de no hay esperanza That all has been cared for. Todo eso ha sido limpiado by the blood of Jesus Christ. Por la sangre de Jesucristo. Amen. Dicen amen. No wonder John can sing. Con razón podía cantar Juan. To him who loves us. Aquel que nos ama. And he has released us from our sins. Y que nos ha liberado de los pecados. By his blood. Por su sangre. No wonder John wants to sing. Por con razón quiere cantar Juan. And no wonder y con razón Why we would sing. nosotros también cantaríamos and the and the that las would be on alabanzas our y adoración estarían en nuestros labios of the work of Jesus. gracias a la obra de Jesucristo 
The third use of the face of God el tercer uso del rostro de Dios is in Revelation chapter 22, está en Apocalipsis 22 where it says and they are before the throne of God donde dice ahí frente al trono de Dios referring to the redeemed haciendo referencia a los redimidos Revelation chapter 22 Apocalipsis 22 in verse 3 versículo 3 there will no longer be any curse ya no habrá maldición and the throne of God and of the Lamb will be in it y el trono de Dios y el Cordero estará en él and his bond servants will serve him y los siervos le servirán and they will see his face verán su rostro they will see his face. Verán su rostro. Be able to behold the face of God without shame or embarrassment. Poder contemplar el rostro de Dios sin sentir vergüenza ni culpa. What an awesome picture. Qué hermoso cuadro. Simon. Simón. Those who are forgiven much. Aquellos a quien mucho se le perdona. Will love much. Amarán mucho. Her sins, which are many, Sus pecados de ella, que son muchos, have been forgiven her. Han, le han sido perdonados. And that is why she has come. Es por eso que ella ha venido. And she has loved me much. Y me ha amado mucho. My sense of what Jesus has done mi, mi percepción de lo que Jesús ha hecho will determine how much my heart springs up in joy. Determinará cuánto es lo que va a estar lleno de gozo mi corazón. If my face is ordinary, si mi rostro permanece estático, when I talk about Jesus, cuando hablo de Jesús, then I'm still in my sins. Sigo revolcado en mis pecados. But if my face lights up, pero si se ilumina mi rostro and something changes about my y algo cambia en mi forma de ser and something changes about my life. y algo cambia en mi vida and I cannot keep quiet about Jesus Christ. y no puedo mantener silencio en cuanto a Jesucristo Then that is entonces ahí está an indication un indicador that I know what it means to be released from my sin de que sé lo que significa ser liberado de mi pecado es lo que Jesucristo nos ofrece a cada uno de nosotros esta noche and as Carla comes and sings for us, y en la medida que va a pasar Carla she's a cantar, sing Amazing Grace. va a cantar Maravillosa Gracia And as she sings for us tonight, Amazing Grace, I y want you to hace, reflect on what Amazing Grace means for que you un poquito, ¿qué significa la Maravillosa Gracia para ustedes When you look in the mirror, who do you see? Cuando te ves en el espejo, ¿a quién ves? If you imagine looking into the eyes of God, si te imaginas estar mirando a Dios en los ojos, how do you think that you would feel? ¿Cómo te sentirías? What has Jesus done for you? ¿Qué hizo Jesús por ti? Carla. Sublime gracia del Señor de muerte me libró perdido fui me Thank mm -hmm. you.
just stand where you are or come join me down here at the front. Si quisieran pararse donde están o venir aquí hacia el frente. One more stanza. Ella va a cantar una estrofa más. Forward, you are saying to Jesus tonight. Al pasar hacia el frente le dices a Jesús esta noche. I want a clear understanding of what that grace is all about for my life. Quiero entender claramente lo que significa esa gracia en mi vida. I want to see myself for who I really am. Me quiero ver a mí mismo tal como soy. And I want to see Jesus for who he really is. Y quisiera ver a Jesús tal como él es. I want to understand more fully what he's done. Quiero comprender más plenamente lo que ha hecho por mí. Para que mi corazón y mi vida se llene de gozo y alabanza por todo lo que he experimentado a través de su sangre. Si es eso lo que quieres decirle a Jesús esta noche, pueden pasar y regocijarse en su gracia. Jesús promete darme el bien confío siempre en Él mi Heavenly Father, Padre Celestial, we stand on a seashore. Aquí estamos a la orilla del mar. And looking out at the expanse of the ocean, mirando las expansiones del del océano. There is so much out there that we cannot even grasp. Hay tantas cosas que ni siquiera podemos percibir. For a few moments, we've tried to envision what it means to be released from our sins. Por unos momentos hemos tratado de percibir lo que es liberarnos de nuestros pecados. And the awesome work of Jesus Christ in our behalf. Y la maravillosa obra de Jesucristo en nuestro favor. Please, Father, take these thoughts and move upon our hearts and bring us deeper experience with Jesus. Amante Padre, toma estos pensamientos y ayúdanos a tener una experiencia más profunda en Jesús. Every decision made for you tonight. Que cada decisión que se tome por ti esta noche. Every person who has come forward. Y cada una de las personas que han pasado al frente. Respond to them with your Holy Spirit. Respondeles, Padre, con tu Santo Espíritu. Giving them sweet assurance. Dándoles esa seguridad. That as they come to Jesus. Que en la medida que se acercan a Jesús. He can cover their lives. Puede cubrir sus vidas. And they can have sweet assurance. Y pueden tener esa bendita seguridad. And no fear of that second death. Y no tendrán más temor de esa segunda muerte. In fact, y además, their life now sus vidas ahora can be full of joy pueden gozar de ese gozo praise y de alabanza and excited response to Jesus in y, their life. Y esa respuesta emocionante de, a Jesús en sus vidas. Passionate apasionado service for Christ. Servicio apasionado para Cristo. So mediate your grace in our midst. Así que danos tu gracia Change our hearts, oh Cambia God. nuestros corazones, Padre. We pray in Jesus name. Lo pedimos en su nombre. Amen. Amen.